আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছো আজকে আমরা পড়ব ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক সেটা হচ্ছে কোয়াগুলেশন কোয়াগুলেশন মূলত একটা প্রক্রিয়া এটা রাসায়নিক বা যান্ত্রিক প্রক্রিয়া হতে পারে যে প্রক্রিয়ায় আমরা কলয়েড সিস্টেম থেকে কলয়েড কণাগুলোকে গুচ্ছবদ্ধ করে পৃথক করে ফেলি আমরা জানি কলয়েড মিশ্রণ হচ্ছে একটা সুস্থিত মিশ্রণ যদিও কলয়েড একটা অসমস্যত মিশ্রণের মধ্যে পড়ে তারপরেও কলয়েডের মধ্যে যে কণাগুলো থাকে সেই কণাগুলো আঁকা অনেক সূক্ষ্ম আকার হচ্ছে দুই নানোমিটার থেকে পাঁচশো নানোমিটার ব্যাসের মধ্যে থাকে এবং এই কণাগুলো বিস্তারিত মাধ্যমের মধ্যে খুব সুন্দরভাবে বিস্তারিত অবস্থায় থাকে অর্থাৎ ভ্রাম্যমান অবস্থায় থাকে এবং কণাগুলোর মধ্যে ব্রাউনীয় গতি আছে এবং আরও কিছু বৈশিষ্ট্যের কারণে কণাগুলো অদক্ষিপ্ত হয় না অনেকক্ষণ আমরা কলয়েড সিস্টেমকে একটা জায়গায় রেখে দিলেও কলয়েড সিস্টেমের মধ্যে কোনো ধরনের পরিবর্তন হয় না কোনো ধরনের অদক্ষেপণ ঘটে না এ কারণে আমরা কলয়েড সিস্টেমকে একটা সুস্থিত সিস্টেম বলি এখন কলয়েড সিস্টেমের এই সুস্থিতির জন্য দায়ী যে বলটা আমরা যদি সেই কার্যকর বলটাকে নষ্ট করে ফেলি তাহলে কিন্তু কলয়েড সিস্টেমের কণাগুলো পরস্পর গুচ্ছ বেঁধে বড় গুচ্ছবদ্ধ কণায় বা গুচ্ছবদ্ধ এক একটা পিণ্ডে পরিণত হবে এবং কলয়েড সিস্টেমটা একটা অস্থিত মাধ্যমে বা অস্থিত সিস্টেমে রূপান্তরিত হবে তাহলে যে প্রক্রিয়া আমরা বাইরে থেকে কোনো একটা পদার্থ যোগ করার মাধ্যমে সেই কলয়েড সিস্টেমের কার্যকর বলটাকে নষ্ট করে সেটাকে অস্থিত করে ফেলি এবং কলয়েড কণাগুলোকে গুচ্ছবদ্ধ করে পিণ্ড আকারে পৃথক করে ফেলি সেই প্রক্রিয়াটাকে আমরা বলছি কোয়াগুলেশন তাহলে কোয়াগুলেশনের সঙ্গে আমরা বলব যে কলয়েড সিস্টেম যে বল দ্বারা সুস্থিত থাকে সে কার্যকর বলটাকে নষ্ট করে ফেলে কলয়েড সিস্টেমকে অস্থিত করার মাধ্যমে কলয়েড সিস্টেমের সূক্ষ্ম কণাগুলোকে পিণ্ড আকারে পৃথক করার পদ্ধতিকে বলা হয় কোয়াগুলেশন কোয়াগুলেশন করা হয় হচ্ছে বাইরে থেকে একটা রাসায়নিক পদার্থ যোগ করার মাধ্যমে তো যে রাসায়নিক পদার্থ যোগ করার ফলে কলয়েড সিস্টেমের মধ্যকারে কার্যকর বলটা নষ্ট হয়ে যায় সেই রাসায়নিক পদার্থকে আমরা বলি কোয়াগুলেন তাহলে কোয়াগুলেন যোগ করে আমরা কোয়াগুলেশন ঘটাতে পারি তাহলে কলয়েড সিস্টেমের কোয়াগুলেশনের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ফ্যাক্টর হচ্ছে কোয়াগুলেন্ট এখন কলয়েড সিস্টেমে কোয়াগুলেন্ট কিভাবে কাজ করে আমরা জানি কলয়েড কণার সুস্থিতির প্রধান কারণ হচ্ছে যে কলয়েড কণাগুলোর যে ব্রাহ্মীয় গতি থাকে সেটা এবং কলয়েড কণাগুলো সবাই একই ধর্মী চার্জ বিশিষ্ট হয় সবার চার্জ সেম থাকে তো সবাই যেহেতু সমধর্মী চার্জ বিশিষ্ট এ কারণে পরস্পর কণাগুলো বিকশিত হয় পরস্পরে কাছে আসতে পারে না যার ফলে এরা গুচ্ছবদ্ধ হয়েও পৃথক হতে পারে না কিন্তু কোয়াগুলেন্ট এমন একটা ফ্যাক্টর বা একটা তরিত বিশ্লেষ্য পদার্থ যে পদার্থটা আসলে আমরা একটা কলয়েড সিস্টেমকে ইয়ে করে আমরা যদি নির্দিষ্ট করে সেই কলয়েড সিস্টেমের জন্য ব্যবহার করি কলয়েড সিস্টেমটা যদি ধনাত্মক হয় মানে কলয়েড কণাগুলো যদি ধনাত্মক হয় সেই ক্ষেত্রে সেই কলয়েড কণাগুলোর কোয়াগুলেশনের জন্য আমরা যে কোয়াগুলেনটা ব্যবহার করব সেটা হবে ঋণাত্মক চার্জ বিশিষ্ট কোয়াগুলেন্ট সেই ঋণাত্মক চার্জ বিশিষ্ট কোয়াগুলেন্ট কী করবে বিপরীত চার্জ বিশিষ্ট কলয়েড কণাগুলোকে আকৃষ্ট করে সেগুলোর চার্জ নষ্ট করে ফেলবে যার ফলে কণাগুলো আর পরস্পর বিকশিত হবে না সব পরস্পর পরস্পরের কাছে এসে জমাট বেঁধে একটা পিণ্ডে পরিণত হবে এবং কলয়েড সিস্টেমটা নষ্ট হয়ে যাবে তাহলে কোয়াগুলেন্টের প্রকৃতি হবে এমন কলয়েডের কণাগুলোর বিপরীত চার্জ বিশিষ্ট হবে এবং এই বিপরীত চার্জ বিশিষ্ট কোয়াগুলেন্টের কারণে কলয়েড কণাগুলোর ব্রাউনীয় গতিটা নষ্ট হয়ে যাবে প্রথমত তারপরে কোয়াগুলেন্ট কণাগুলো দ্বারা কলয়েড কণাগুলো আকৃষ্ট হবে কলয়েড কণাগুলো নিট চার্জ কমে যাবে চার্জ কমে গেলে তারা পরস্পর তারা আর বিকশিত হতে পারবে না পরস্পরের কাছে চলে আসবে তখন তারা পরস্পর গুচ্ছবদ্ধ হয়ে একটা বড় পিণ্ড তৈরি করে আলাদা হয়ে যাবে তাহলে কোয়াগুলেন্ট হচ্ছে কোয়াগুলেশনের খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা ফ্যাক্টর কল কোয়াগুলেন্ট দুই ধরনের হতে পারে একটা হচ্ছে ধনাত্মক কোয়াগুলেন্ট আর একটা হচ্ছে ঋণাত্মক কোয়াগুলেন্ট আমরা যদি কলয়েড কণা ঋণাত্মক হয় সেটাকে কোয়াগুলেশন করতে আমরা ব্যবহার করব ধনাত্মক কোয়াগুলেন্ট আর কলয়েড কণা যদি ধনাত্মক হয় সেই কণাকে আমরা কোয়াগুলেশন করতে ব্যবহার করব ঋণাত্মক কোয়াগুলেন্ট অর্থাৎ কলয়েড কণা যেই চার্জ হবে কোয়াগুলেন্ট তার অপোজিট চার্জ বিশিষ্ট হবে কারণ কোয়াগুলেন্ট হিসেবে আমরা কী কী ব্যবহার করতে পারি ধনাত্মক কোয়াগুলেন্ট সেটা কোনো যে কোনো ধনাত্মক আয়ন হতে পারে যদি আমরা অ্যালুমিনিয়াম বা আর্দ্র অ্যালুমিনিয়াম আয়ন হিসেবে কোয়াগুলেন্ট ব্যবহার করি ধনাত্মক কোয়াগুলেন্ট হিসেবে সেই ক্ষেত্রে আমরা অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড লবণ ব্যবহার করতে পারি তারপর অ্যালুমিনিয়াম সালফেট লবণ ব্যবহার করা যায় এরকম যেহেতু আমরা জানি অ্যালুমিনিয়ামের চার্জ কত থ্রি প্লাস জারণ সংখ্যা তো সেই ক্ষেত্রে কোয়াগুলেন্টের কার্যকারিতারও একটা ব্যাপার হচ্ছে কোয়াগুলেন্টের 
যে আমরা আয়নটা ব্যবহার করব কোয়াগুলেন্ট হিসেবে সেই আয়নের চার্জ যত বেশি হবে সেইটার কোয়াগুলেশন করার ক্ষমতা তত বেশি হবে এই কারণে আমরা বেশি চার্জ বিশিষ্ট কোয়াগুলেন্ট ব্যবহার করি এছাড়া ঋণাত্মক কোয়াগুলেন্টের এক্সাম্পল হিসেবে আমরা লিখতে পারি সেটা হতে পারে সোডিয়াম ফসফেট সোডিয়াম সালফেট ম্যাগনেশিয়াম সালফেট তো এই কোয়াগুলেন্টগুলোতে মূলত এই অ্যানায়নগুলো হচ্ছে কোয়াগুলেন্ট হিসেবে কাজ করবে এখন আমরা পড়ব হচ্ছে যে কোয়াগুলেন্টের কোন বৈশিষ্ট্যগুলো থাকবে কোয়াগুলেন্ট অধিক কার্যকর হবে প্রথম কথা হচ্ছে কলেট কণা যেই চার্জ বিশিষ্ট হবে কোয়াগুলেন্টের চার্জ হবে তার বিপরীত তাহলে কোয়াগুলেন্টের বৈশিষ্ট্য যদি আমরা লিখি এক নম্বর বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই হবে যে কোয়াগুলেন্ট বিপরীত চার্জ বিশিষ্ট হবে কলয়েড কণা যেই চার্জ বিশিষ্ট হবে কোয়াগুলেন্ট তার অপোজিট চার্জ বিশিষ্ট হবে বিপরীত চার্জ বিশিষ্ট হবে এবং দুই নম্বর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে কোয়াগুলেন্টের চার্জ সংখ্যা যত বেশি হবে কোয়াগুলেশন করার ক্ষমতা তত বেশি হবে চার্জ সংখ্যা যত বেশি হয় কোয়াগুলেশন করার ক্ষমতা তত বেশি হয় তাহলে এখান থেকে আমরা আরেকটা লিখতে পারি সেটা হচ্ছে যে যে কোয়াগুলেন্টের চার সংখ্যা যত বেশি সেটা কোয়াগুলেশন ঘটাতে কম পরিমাণে লাগবে অর্থাৎ সেটা মূল সংখ্যা কম হবে তো আমি যদি যে কোনো একটা কলয়েড নেই কলয়েড মিশ্রণ নেই সেই কলয়েড মিশ্রণটাকে ধরলাম যে কলয়েড মিশ্রণটা হচ্ছে পজিটিভ চার্জ বিশিষ্ট তাহলে এই পজিটিভ চার্জ বিশিষ্ট কলয়েডকে আমরা কোয়াগুলেশন করতে ব্যবহার করব ঋণাত্মক চার্জ বিশিষ্ট কোয়াগুলেন্ট সেটা হতে পারে সোডিয়াম ফসফেট কিংবা হতে পারে ম্যাগনেশিয়াম সালফেট এখন মূলত এই সোডিয়াম ফসফেট বা ম্যাগনেশিয়াম সালফেটের এই ফসফেট এবং সালফেট অ্যানায়ন পার্টটুকুই কোয়াগুলেন্ট হিসেবে কাজ করবে এখন এই দুইটা অ্যানায়নের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি সালফেটের জারণ সংখ্যা হচ্ছে মাইনাস টু মাইনাস ফসফেট হচ্ছে থ্রি মাইনাস তো ফসফেটের জারণ সংখ্যা বেশি তাই ফসফেটের কোয়াগুলেশন করার ক্ষমতা কিন্তু বেশি হবে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা যদি যে কোনো একটা ব্যবহার করি ফসফেট আমার যে পরিমাণে লাগবে কলয়েডটাকে কোয়াগুলেশন করতে আমি যদি সালফেট ব্যবহার করি তার চেয়ে কিন্তু অনেক বেশি পরিমাণে সালফেট আমাকে ব্যবহার করতে হবে একই পরিমাণ কলয়েডকে কোয়াগুলেশন করার জন্য তাহলে কোয়াগুলেশন করার ক্ষমতা যেহেতু চার সংখ্যার উপর নির্ভর করে তাই যেটার চার সংখ্যা যত বেশি সেটা সেম পরিমাণ কলয়েডকেই কোয়াগুলেশন করতে কম পরিমাণ ব্যবহৃত হবে তাহলে কোয়াগুলেশনে আরেকটা কোয়াগুলেন্টের আরেকটা বৈশিষ্ট্য আমরা লিখতে পারি চার সংখ্যা বেশি হলে কোয়াগুলেশন করতে মূল সংখ্যার পরিমাণ কম হয় তাহলে এই ছিল আজকে আমাদের আলোচনা আজকে আমরা পড়লাম কি কলয়েড সিস্টেম কলয়েড সিস্টেমকে ক কোয়াগুলেশন করা হয় কীভাবে কোয়াগুলেশনের সংজ্ঞা পড়লাম তারপর কোয়াগুলেশন করার জন্য ব্যবহৃত হয় যে এজেন্ট সেটাকে আমরা বলেছি কোয়াগুলেন্ট দুই ধরনের কোয়াগুলেন্ট আমরা পড়লাম ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক কোয়াগুলেন্ট সেগুলোর এক্সাম্পল দেখলাম এবং দেখলাম কোয়াগুলেন্টের বৈশিষ্ট্য তো আশা করি সবাই আজকে আলোচনাটা বুঝতে পেরেছ সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য